Permítame, Claudia, primero extender un cordial y respetuoso saludo a todo el equipo de Prensa Libre y a través de ustedes, pues a toda la comunidad y todos aquellos que permiten eh, con su concurso, pues seguir nuestra tarea, nuestra labor y sobre todo, pues eh, la entrega de resultados de lo que ha sido esta jornada. Y efectivamente, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, pero asimismo en el año de la biodiversidad, pues hemos buscado como corporación y en compañía de unos aliados estratégicos importantes, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, eh, las entidades territoriales, específicamente en este caso la Alcaldía de Maní, la Alcaldía de Pore, por supuesto la Alcaldía de Yopal, nuestra capital aquí en el departamento de Casanare, nuestros amigos de la, y equipo de trabajo de la territorial de Bichada, donde también se ha sumado Defensa Civil, los organismos de socorro, y comunidad en general de los sectores donde adelantamos las actividades de plantación y demás, eh, que han contribuido con su trabajo, con su compromiso, con su esfuerzo, a que podamos hoy ofrecer un resultado de cerca de 5.340 individuos arbóreos plantados en diferentes puntos. Iniciamos nuestra jornada sobre las 6 de la mañana en compañía de personal del equipo de trabajo de la Alcaldía de Yopal, también bajo su liderazgo, buscando una recolección de escombros, de residuos sólidos en diferentes puntos de la ciudad. De la misma manera, avanzamos en plantación de cerca de 570 árboles en el Parque de la Iguana, hacia Casimena, en colindancias con nuestro Hospital Regional de la Orinoquía, con apoyo también del personal de salud, eh, adscrito precisamente a esta entidad de salud, eh, en lo que ellos han adoptado como su parque lineal. De la misma manera, se adelantó una plantación muy importante en el municipio de Pore, con el acompañamiento decidido de su alcaldesa, de todo su equipo de trabajo, del Ejército Nacional, repito, de la misma comunidad, en donde vamos a llevar una meta de 2.000 en el término de esta jornada, 2.000 especies allí, individuos arbóreos plantados, específicamente en los sectores de Mesitas y en la vereda Vijagual, en las estribaciones de la laguna Piña de Corozo, a 16 kilómetros del perímetro urbano del de municipio, la cabecera municipal de Pore. De la misma manera, arrancamos con 500 árboles en el municipio de Maní, en una primera etapa de una meta que se ha trazado también la alcaldía como aliado fundamental nuestro, de 2.000 en un total. Y con ello contribuyendo, contribuyendo a la meta nacional de 180 millones de árboles plantados que eh, nuestro país ha comprometido, incluso a nivel internacional, pero asimismo eh, aportando a la meta en nuestro cuatrienio de esta nueva administración de la corporación en un promedio de millón y medio de árboles que queremos hacer durante todo lo largo de los cuatro años. De la misma manera eh, queremos pues con ello eh, reforestar, recuperar esos corredores para nuestra biodiversidad y en general pues impactar con todas las bondades que estas plantaciones traen. Y vendrán otras. Nos vamos anticipando hacia el 28 de junio en compañía de nuestro Ejército Nacional, de la Fuerza Aérea, eh, del programa FE en Colombia. Vamos a llevar hacia Orocue, queremos rep replicarlo hacia el sector del Cerro Samaricote, hacia La Tablona, poder llevar lo que estamos denominando una lluvia verde con la siembra de unas semillas encapsuladas para ampliar aún más estos programas de reforestación y de restauración. Eh, terminamos la jornada hoy ya con el panel virtual, un foro que estamos llevando en compañía del Ministerio de Medio Ambiente, del Instituto Tecnológico de Medellín, eh, en compañía de la Academia, a través de los programas eh, ambientales eh, universitarios PRAU, eh, entre los que se vincula Nissan Gil, Unitrópico, la UNAD, bueno, diferentes entidades académicas y por supuesto del equipo de nuestra eh, corporación y también eh, ONGs ambientales, en este caso un apoyo muy decidido, muy comprometido de Cunaguaro, que se ha vinculado en toda la logística de la realización de este importante foro. 
Eh, para terminar el mismo, en la misma jornada, ya la temática del foro, precisamente, pues es esa pérdida de biodiversidad, la manera como atentamos con nuestra fauna específicamente, a través del atropellamiento de nuestros animalitos, que eh, en estos corredores viales nuestros, pues traspasan de un lugar al otro, y que por el exceso de nuestro afán, de la velocidad, de nuestra falta de cuidado, de nuestra baja previsión, eh, y qué pena que deba decirlo de pronto de esa manera, de no valorar el significado que tienen para nuestro sustento de vida aquí en esta biosfera, en este nuestro planeta, pues eh, termina siendo una trampa de muerte precisamente esas vías, esos corredores viales que no debieran serlo. Por eso la oportunidad de eh, motivar la continuidad de la campaña, darle vida a la vía, eh, en ese sentido, pues es que hemos recogido todo ese conocimiento de estos expertos que están hoy aquí exponiéndonos, están participando con eh, su conocimiento, con sus experiencias, el qué hacer, el cómo podemos ganar en gestión del conocimiento para eh, prever esos atropellamientos, de cómo podemos llamar a la reflexión, a la sensibilización, a ser el motor de conciencia para que esta situación no se siga dando, pero sobre todo también para definir unas acciones muy puntuales en apoyo con las concesionarias viales, con las empresas transportadoras, con nuestra corporación y, bueno, y con todos aquellos que son usuarios de las vías para que haya un respeto por la vida de nuestros animalitos. Ingeniero, ¿cuáles son esas estadísticas que se tienen precisamente de especies que fallecen en las vías precisamente por los conductores y cuál, qué, qué especies son las que más son asesinadas de esta forma? Mira, se, las especies son variadas, tenemos reptiles, tenemos mamíferos, eh, en general pues son muchos los afectados eh, dentro de nuestra fauna por esos atropellamientos y ahí es donde hay una de las falencias, no tenemos unas estadísticas, no tenemos unos adecuados métodos ya implantados de medición, hay que reconocerlo, pero lo digo abiertamente porque desde ahí debemos partir, desde la gestión de ese conocimiento, yo creo que Conociendo la enfermedad y reconociéndola es uno de los primeros pasos para superarla, diagnosticarla de manera adecuada y superarla. Y por eso dará parte de la campaña esa gestión del conocimiento, también esos espacios de promoción, de prevención, de manera gráfica, de manera audiovisual, como estos foros, videos, unas campañas fuertes, publicitarias, para, repito, ganar esa sensibilización, esa conciencia, que es de continuidad. Es de un trabajo sostenido en compañía de nuestra policía de carreteras, de las empresas transportadoras, repito, de nosotros como corporación y por supuesto también forzosamente llamados a ser parte las concesionarias viales. Y con ello pues establecer otras tecnologías que permitan el registro y que permitan pues la identificación de ese tipo de eventos. ¿Se espera que para finalizar la pandemia aumenten este tipo de accidentes y atropellos contra los animales en las principales vías del país? Lamentablemente sí. Por eso, en desarrollo de ese principio de precaución, de prevención, pues debemos actuar de manera decidida desde ahorita. Eh, es cierto que hemos eh, irrumpido de manera nociva en el territorio de nuestra biodiversidad, de nuestra fauna en este caso, eh, porque hemos cortado sus corredores con la construcción de los terraplenes, de estas vías, eh, que hemos invadido su territorio, digámoslo así, que no nos hemos sabido entender parte de este hábitat, eh, que más que agentes de transformación debemos aprender es a convivir, interactuar con razonabilidad, con proporcionalidad para el aprovechamiento de esos bienes y servicios ecosistémicos sin perjuicio, obviamente del bienestar al que tenemos derecho todos. Y empieza por esas pequeñas cosas, por eh, abandonar un poquitico la comodidad, el afán, el querer al alargar nuestro tiempo y cortar el tiempo de vida de estas especies de fauna que son allí atropelladas. Eh, vamos a tratar de reforzar aún más nuestro hogar de paso allí de fauna y flora que tenemos eh, como corporación, donde en lo que va corrido este año ya hemos salvaguardado 290 animalitos, entre ellos cerca de 142 reptiles, 66 mamíferos, cerca de 82 aves. Eh, que tenemos desde primates, grandes mamíferos, hasta roceros, como la ave más pequeña y la más grande, el garzón soldado, eh, osos meleros, pumas, eh, gatos salvajes, que hemos tenido allí. Los invito a que en nuestra página 
en las redes sociales, vean los videos y conozcan que la corporación, con su equipo humano, nuestro equipo de veterinarios, nuestros cuidadores, están día a día trabajando, protegiendo, salvaguardando, dándoles eh, la oportunidad de reintegrarse en a sus hábitats a esas especies que han sido vulneradas, que han sido afectadas y buscando que en este hogar se recuperen, que ganen herramientas para su posterior liberación.